。大乔，啊、嗯，你确定要去我家吗？你都连着两天没回家了，你就不怕咱妈担心啊？哎呦，我妈巴不得我天天不回家呢，她这管这叫什么？预备行动。我就这样回去了，她肯定又得唠叨我。哎，哎，如果咱妈知道你来我家是避难的，她不会拿刀劈了我吧？那倒不会。不过我妈会觉得咱们俩友谊的，那我只能将就的勉强认了你。哎，假公济私的来了啊，准备展开猛烈追求啦！哎呀，难缠呐！小林。你好，你好，孙小姐，你好，你怎么来了？呃，正好路过，呃，在家里熬了点汤，送来给你尝尝，补血的，对伤口有好处。我这么点小伤就不麻烦你了，就别瞎操心了。孙小姐，千万别这么说，事情因为我而起，如果你不给我弥补的机会，我心里会愧疚一辈子的。就别叫苏小姐了，这显得多有距离感啊。以后你就叫苏月儿，或者月月，也好，苏月，尝尝吧。拿着吧，人家一番苦心。谢谢啊。不客气。哎，要不要上去坐会儿啊？啊，不了，我还有点事，我就先走了。那苏月，有什么需要随时打电话给我。嗯，拜拜。就属于典型的外冷内热，表面看着一点都不在意，其实心里面那个小火苗早就蠢蠢欲动，可以燎原了吧？我燎原也燎不到他身上，好吗？我去！哎呦，回家吧。啊，我要喝汤。嗯。你尝尝人给你做的汤，真不错。这哥哥汤包的真好，比我妈的好喝。你尝一尝，这男人会煲汤有屁用啊！凡夫俗子，我告诉你，像你这种女强人啊，就得找个俯首甘为孺子的男人跟你配一对儿。你知道这为什么吗？互补。哎，我觉得恰恰相反，你知道吗？这个社会上。有百分之七十二的男性是不愿意找一个比自己优秀的女人结婚的。嗯，我终于找出问题的关键所在了。什么五十岁要找个人陪你去看海啊？你根本就是借口，你根本就没有找到一个合适的人，是吧？还装自己是不婚族，装。一半一半吧。你要说没有这样的可能呢，我觉得也不现实。可你想啊，一个天天被灯光、鲜花围绕的女人，出了家门，满眼的高官富豪，可回到家呢，却要面对一个碌碌无为的一介草夫。你觉得这样的关系会长远吗？不会的。哎哎哎，要不要考虑考虑吃素汤了？哎，我是刘大倩儿，喝你汤吧。怪不得那个陆西诺说你没有女人味儿呢，说的挺对。苏大腕儿，跟你翻脸啊？向着谁说话呢？怎么着？你现在说话还向着别人了，是不是啊？哎呀，我不是那个意思。其实我觉得吧，那个陆西诺长得挺帅的，听洋洋说他还是富一代，是靠自己打拼起来的。哎，我是刘大倩儿。
，在你身边就有一个这么好的典型的高富帅。哎，你是不是也该好好把握一下机会啊？你说什么呢？我跟他气场不合，一见面就死掐。你看上了，你拿去，拿去随便用。真是，像他那种男人最不靠谱了。而且身边一群一群的女人乌泱乌泱的，什么东西他是？真是。我说月，我不谈恋爱不结婚，你又不是不知道。你跟我提他那几个意思？行了吧你啊？我原来赞同你这种理论啊，那是时机不到，别逼我揭穿你啊！切，你不想结婚，究竟是为了你自己呢，还是为了别人啊？什么为了自己，还是为了别人啊？装傻是不是啊？你不会还想着那个萧强了吧？你说什么呢？谁想他了？这是哪儿跟哪儿？其实呢，这归根结底啊。谈恋爱跟结婚的成本太高，我又不像你，你说我吧，还得养自己，还得养老妈，每个月还要做几份监工，要不然我怎么在这妖魔化的大都市里生存啊？我怎么吃上饭？我怎么买房啊？哎呀，我哪有那闲情逸致去谈恋爱，去想结婚的事啊？成本太高。哎，我给你一条捷径啊。找一男的嫁了，完事儿。你说什么呢？男人靠得住吗？你没听说过那句话？如果男人靠得住，母猪都能上树。更何况了，当初是谁跟我说过，宁愿清醒的痛着，也不愿麻木的幸福？我把这话还给你啊。真是。哎呀，我懒得跟你说这鸡生蛋，蛋生鸡的事儿了。你姐姐，我得去洗澡了。你姐姐，我明天还得带病坚持干正事九折呀，我的九折呀！你还真要去买房子啊？啊，就算自己不住，转手卖了挣一折也是好的呀。哎，你个财迷！嗯，你睡吧。啊，我要去洗脸，我要出发了。我的手气，我这冲着这豪华房车来的。您出吧，祝您啊如愿以偿。哎，好。幸运奖一名，现金五百元。又是幸运奖呢，这十来个的都是幸运奖呢。您啊，拿着奖券去那边领现金吧。哎呀
回去二月不过期，你在那猴急什么呀？能不急吗？万一我赶去房子没了，那回去还不浪费了？好几百套房呢，一天能卖得完吗？你说的话说的，如果好房型都被人挑走了，我总不能捡剩。我跟你讲，这房子贵起来，都是被你们这样的人给炒的。赶鸭子上架也得上。你先睡吧，我走了。哎，幸运奖，现金五百元。啊，又是幸运奖，又是幸运奖。五百是钱呢，你去领奖吧。好，下一位，上。等等等等，您不是抽过了吗？还没走啊？哈哈哈哈哈！我是想看一眼这豪华房车是什么样的。哦，那您啊，慢慢等。哎，等等等等，我的话还没说完呢。这位先生，你要是有事儿，咱们一边说。不用一边说，就在这儿说。那您想说什么呀？我是想啊，看一眼这箱子里头到底有没有特等奖。当然有了，我们这儿，这都是真金白银的奖品呢。哦。那我是在一边一直猫着看着呢，我就纳闷了，从第一波到第三波，少说也得五六十人抽过奖了吧，就出来一个四等奖，就是，是不是？通通都是幸运奖啊！我说，你这来诚心捣乱的是吧？我不是捣乱，我是要验证验证这卡片。那不行，这可不是随便谁都能验证。哦，不让我们验是吧？这就说明你们心里头有鬼呀！对，不让开箱就是假的。每个人在这拍了两三百万，就听你们说了算，啊？你们这里头到底有没有大奖？如果没有，整个就是骗局。对，开箱，开箱，开箱，开箱，开箱，开箱，开箱，开箱，开箱，开箱，开箱，开箱，开箱，开箱，开箱，开箱，开箱，开箱，开箱，开箱，开箱，开箱，开箱，开箱，开箱，开箱，开箱，开箱，开箱，咱们等咱们经理来，给咱们一个说法。没有说法，咱们这房子不买了。对对对对对，不要了这。让让让让让让，哪哪哪哪哪位哪位要开开开箱验验货？是我，你是谁啊？那个我我我算半个老板。哦，老板的儿子。那个老爷子，您听我跟你说啊。行，你说，您想开箱验这货是吧？嗯，没问题啊，那就行了呗。不过呢，我有个条件，咱俩得签个签个合同啊。您这箱子里呢，要是没奖品，我补上；要是有呢，呃呃，对了，你看那车，也归您。要是有奖品，您跟我赔礼道歉，再赔我十万块钱。哇，人山人海这么多人，去！在抢房子，我是不是来晚了？咱爷儿俩算大。打个赌，你觉得怎么样？<笑>我这人呐，从来不打赌，我就想看一眼这箱子里头有没有特等奖。那那那就不合理了。有什么不合理啊？大伙看见了吧？啊，这小伙子跟我们叫板，对，我们就跟他较劲儿，对不对？没合理解释，这房子咱们不买了，不买了，不买了。没有付钱的就不要了，不要了啊！各位，各位，各位，各位，各位。您要是想退这房，我马上退给你钱。您要是想走，我也不拦着。您要是想买，到我这儿来，我带您去。孩子，今天如果你没有一个合理的解释啊，你这房子啊可就卖不动了。各<笑>各位啊，你们要是想买房，到我这儿来，我给你们。九九折，九折，九折，九折，九折，九折，九折，九折，九折，九折，九折，九折，九折，九折，九折，九折，九折，九折，九折，九折，九折，九折，九折，九折，九折，九折，九折，九折，九折，九折，九折，九折，九折，九折，九折，九折，九折，九折，九折，九折，九折，九折，九折，九折，九折，九折，九折，你在这卖楼啊？这这这，那什么，我哥是老板，这楼盘是我的。你你怎么着？你要买房是吧
。你这么着，我呀，我给你打折，谁想买房跟跟我走，我给你们打折。走走走，慢慢走。大伙看到了吧？这整个就是一个托儿，就是吧？就是套，就是啊！老同志，谁是托儿啊？啊，你们俩不是认识吗？认识就是托儿啊！我，我跟你说，甭听那老家伙的，走走走走，怎么说话呢你啊？谁老家伙？不是你，谁老家伙？老板找事是干嘛？这是吧？哎呦，看见了吧？看见了吧？他们还想打人，咱们在这儿砸了几百万，一辈子的积蓄全砸这儿了，还受他们的气。说了，你打上点滴，半个小时左右就能醒过来。我观察观察，看他说的准不准。我这是在医院啊。耶，你送我来的。耶，你怎么那么好心啊？耶，景姐，你倒地之后，任凭刀光剑影，哥我依然奋不顾身，把你从龙潭虎穴千军万马中解救出来。你说你是不是应该好好谢谢我？行了吧，别吹了。当时情况不是这样的，谁不知道啊？那帮人要打你，我是无辜被牵连进来。你真会聊天。哎呦，我这不是也也受伤了吗？我这监工补过了，不是？哎，我想问你两个问题。景姐，请问，为什么老叫我景姐？什么叫景姐？<笑>那什么，我就是觉得吧，你你挺可爱的。长得也 biu biu 的慌是吧？就是你，就是那个景儿，就横竖都挺二的那种，所以就景儿景。有纸吗？有有有有有有。哎。你怎么跟你哥一样不会说话呀？是是是是吗？第二个你，你真是那个楼盘卖楼的？什么叫卖卖楼的呀？我是老板，开发商，那楼是我开发的。你能不自己吹牛吗？我戴两个眼镜，我也看不出来你有老板的样，哪像老板啊？不是，你你仔细观察一下啊。端详，观察观察。其实我也青年才才俊。你能说实话吗？真实身份，你到底是干什么的？这这，怎么跟警察似的？你这么着，呃，我呢算半个老板。你听我给你解释一下啊。我们家那公司呢，是我姑姑跟我爸爸一起奋斗起来的。现在那公司归我姑姑跟我爸爸所有，我爸爸也就是第二大股东，那我就是第二大股东的儿子。你说我算不算半个老板？你到底是不是姐吧？啊，是是是姐姐。那你之前在售楼处跟我说，你能打折的事儿，那还算数吗 ？No problem。哎，可是你知道吗？我手里面还有一张打折卡，我那上面打折卡上写的是九折，那如果再加上你那个九折，能不能是折上折？能，俩加一块，八折。八折。你什么时候买房子，直接找我啊，我说话算数。我怎么找你？我连你电话都没有。留留留个电话。留个电话。金谷
，金鱼的金。等会儿，等。金鱼的金。哎，骨骨骨灰的骨。什么？不是，逗逗逗逗你，山谷的谷。<笑>来，拍张照。来来来来来，等会儿啊。One, two, three， 一、二、三。帅帅帅不帅？特别帅。陆总，您看，咱们抽奖这个事儿，下面还怎么进行呀？买房抽奖广告宣传单已经发出去很多了，如果现在半途而废，对我们公司的声誉影响很大。投机取巧毕竟不是正途，销售才是大局。这样吧，抽奖继续进行，奖品如实兑付。那个陆总，另外，刚在现场，金经理当众喊了个九折，您看，还算吗？九折？谁答应的？哦，金经理也是跟带头的那个人斗气呢。胡来，不算。要有人问起来，你就说他不是我们公司的人。好，我明白了。哇，你这个人真不错，特别可爱。可爱，嗯，哎呦，可爱是我最最不足以为人道的优点。你不会因为我给你打了折，你就这么赞赞美我吧？不是赞美你，啊，我是恭维你。哎呦，恭维啊！哎，你跟你那个人狼表哥关系不错啊。人狼？不是你你你不喜欢他呀？我不是不喜欢他。我是极其讨厌加厌恶他。哎，哎哎，喂，哎哎哎，不是，嗯，那个那个，其实我哥这个人吧，他挺不错的。你别看他凶巴巴的啊，他是嘴硬心软，其实他内心啊挺善良，挺柔软的。他内心柔软啊？我看他是又抽又一块石头。你别跟他学啊，他能把你带坏了。那有点困难，因为我是跟他们。喂，我哥。喂，你现在在哪呢？路上呢。什么指示？马上到我办公室来。喂，喂，看见了吗？又有新指令了。<笑>那你先走吧，拜拜，拜拜。你跟我说的那个八折，不后悔啊？嗯嗯 ，no problem。真的？真的，君子一言，驷驷马难追。这么着，你先好好养身体，等你养好了啊，你就跟我打电话，我马上安排。谢谢。拜拜。拜拜。好好养病啊！拜拜。是夜不归宿，你看还挺有成效是吧？我告诉你，你姑娘的事儿有没用了。妈，我回来了，回来了。去，你看这是干啥呢？啊，快快，是咋的了这是？快快，马六，给你爸鞠个躬。怎么了这是？告你爸有喜事儿了。妈，你知道了？我当然知道了。苏月告诉你的，靠谱不靠谱？靠谱，绝对靠谱。你支不支持我？当然支持了，一百个支持，一万个支持。耶！林呀，啊。
你放心啊啊，虽然看上去人家年龄小了点，可人长得帅呀、啊。就算是姐弟恋吧，只要你俩都认真，妈这头 hold 得住。什么姐弟恋呢？哎，快跟妈说说，那小帅哥干啥的呀？啊，今年多大了？你俩有没有那个要结婚的意思啊？你说刚才送我回来的金谷啊,啊，金谷啊，哎呦，什么就结婚了？妈，您这想象力也太丰富了，啥我想象力丰富啊？啊，这不是事实都摆在跟前了吗？你看人家金谷，哎，这名儿也挺好听啊。哎呦，行了行，您打住吧，人就单纯送我回来，我跟你讲，还姐弟恋。您能 hold 住了，我还 hold 不住呢。那你刚才还在你爸跟前，什么又支持了，什么什么又喜事了，那咋回事啊？妈，我是想说啊，我要买房了。买房？在这儿？那家伙寸土寸金的，你这不是真的？我是让你去现场学习工作流程，监督现场楼盘的销售情况。你什么权利给人打就职啊？啊，谁给你的权利？不是哥，你你你你知不知道当时的情况？你你看我都成这样了，我我告诉你，我也是迫不得已，你逼成那样的。那那老头吵着喊着不让人买房子，我我怕他，我能输输输给他吗？就你这股劲儿，你懂什么？咱们打开门做生意，图的是什么？图的是利润，图的是挣钱。你得明白，挣钱不是靠斗气挣来的。九折什么概念？咱们花园二期有九百八十套房子，一套两百四十万，一共是多少？二十三亿五千两百万。九折是个什么概念？如果我照你说的出去对付了，你知道咱们得损失多少钱？两亿三千五百二十万。两亿三千五百二十万是个小数目吗？啊！两两两两亿多是吧？是是是有点多了。骚骚 ，sorry 啊。金果，舅舅让你回过来，是希望你能好好历练，尽早成熟起来。你现在这个样子，要我怎么跟他交代？啊，那那我知道错了，这事儿怪我啊！我知道，舅舅从小就惯着你，你从来就不缺钱，所以你对钱没概念。可是现在不一样了，你得开始用个成年人的标准来要求自己了。就先别去售楼处了，免得再惹麻烦。你呀、啊，回家消停几天，好好想想怎么让自己进步。不是，哎哥，哎哥，哥，你你你你你你你怎么了？你你你是不是还想光我金币啊？你别呀、啊，你要是光我金币，那我该浑身难受，多多不自在啊！那你得向我保证，以后做任何事情之前都得经过我同意，不可以私自做决定。我保证，以后上 W W W C 我都给你请假。跟你说正经的呢，别不当回事儿。哥，我也说的是正正经的。嗯，哥，我跟你商量个事儿事儿呗。什么事儿？我我答应给那女的多打一折。女的啊，金月那个。嗯。不是哥，我我这可是红口白牙的答应人家了啊。咱咱是商人嘛。商人最讲究信誉了嘛，哥，这回你得帮帮帮,帮我，你不能让我太微信扫地了啊！就凭你，你还有微信？这这可培养着，我考虑考虑。嗯，也也行，只要我哥能考虑的事儿，那基本上都是 no problem。哎，我走了，拜拜，拜拜。哎哎啊！赶紧回家去，把家里卫生给打扫了。我我打扫卫生，那阿阿姨干什么呀？阿姨我辞了。啊？男人打扫卫生最有益修身养性，你现在最缺这个。不是。
哥，你真真真辞了？嗯，怎么？你是打扫还是不打扫？一一一定打扫，哥，你说的话那就是圣圣旨，坚决完成任务，拜。喂，哪哪哪哪位？哎哥，哎你能听出来我是谁不？哪哪哪位美美女呢？哥，你怎么那么快就忘了呀？我呀，就是上次你来买车，走的时候不是还说要留我电话那个吗？想起来没？哦哦哦哦，想想起来了。哎呀，那天买完车之后，心情比比较激动。哎，我好像忘忘了给你留电话了吧？没事儿，我这不已经知道了吗？我呀，从你买车的那个登记上找着了。呵，你你你真是煞费苦苦心了啊！怎么着，找我什么事儿啊？啊，没什么事儿。哎哥，你有时间吗？晚上咱们一起出来玩呀、啊。玩玩好啊，你你你说去哪玩吧，你定地儿。<笑>好嘞，就这么设定了啊，拜拜。玩儿。小李，你吓死我了你！李林姐，陪我逛会儿街呗，我可想你了呢。你想我啊？你想我的钱了吧？哎呦，我就纳了闷儿了。你说现在车市生意这么好，哪个售车小姐挣的都比白领多？怎么一到了你这儿，都干了这么长时间了，还一穷二白的？姐，我这不刚入行吗？还不了解情况，抢不过人家。姐，对我最好了，借我点钱呗。我现在经济危机呢，哪有钱借给你啊？姐，我这刚报了个英语班儿，四千八，还差两千。你学英语啊？我呢？哎，姐，等等我呀！姐，你不是一直说我没上进心来着？你看这回我不就有了？你知道英文字母是二十几个吗？我告诉你，小李，那种学习班都是给人充电加油、提高水平用的。像你这种一点英语基础都没有，去了也白花钱。英文字母 A B C D 哪个朝前哪个朝后都不知道，你还想跳跃式发展啊？姐，我有你说的那么差吗？英文我多少还是懂一些的，什么 Hello， 拜拜 ，Thank you。行了啊，别唬我了啊，每次借给你钱，你用到用道上了。姐，我哥走的时候可是让你照顾我来着。别跟我提你哥，不提你哥还好点。姐，怎么我一提我哥你就急啊？你不是还想着他吧？哎，姐，可别怪我没提醒你啊。我哥他现在在香港，说不定已经左拥右抱着。你呀、啊，就别想他，别等他，谁想他谁等他了？他以为他是谁啊？那你为什么这么多年也没找他？你懂什么，小屁孩？我要去找兼职了，你去不去？我告诉你，不要每天老空着手，不劳而获啊！我可没兴趣。那我走了，再见。哎，姐，你别走啊！我就是想问你借点钱买点衣服吗？用得着这么把我教育一通？小怎么，还觉得委屈？昨天说我口气太重，别放在心上。怎么还跟个小女孩似的？
，受不得委屈，爱撒娇。是你把我当小女孩，我可是大学毕业已经好几年了。是，知道了。嗯。哎，新头哥，董事长已经打了第五个月亮电话了，要是再打过来，还说你出去了吗？嗯。你总是这么躲着也不是办法呀，要不，我去跟伯母沟通解释吧。不用了。我自己会处理的。哦，好。妈，好久不见。我今天事儿太多，有什么话快说吧。你在忙？哎，如果你忙的连个接电话的时间都没有的话，哎，你的总经理助理是来干什么的？你索性把他给撤换了算了。别总是拿玉米说事儿，尊重一下我吧。当初你经过我的同意了吗？你就把那个野丫头放在身边，并且提到了总裁助理的位置上，你尊重过我吗？妈，我再郑重的跟你说一遍，我有我的理由。玉敏她爸是因为我才出的意外，我答应过要照顾她一辈子，这就是我的选择。哎呦，我说西诺，这算什么理由啊？我们公司每出一起意外，我都要负责照顾职工子女的话，那我们公司跟收容所有什么区别？西诺，你能不能不要太善良？我真的不想再为这件事跟你吵了，这是我不想接你电话的原因。希诺，我做的一切事情都是为了你好。妈妈为了给你好的生活，我付出了多少，你知不知道？我都知道，您都是为我好，所以你不惜伤害孟青，还有所有我在乎的人。哎，我说，你怎么还是忘不掉孟青那个女人呢？还有那个叫玉敏的也好，他们根本就不配跟你在一起，你知道吗？我只是把玉敏当成我妹妹，您不用操这个心。我的事我自己会处理。还有，您到底有没有想过，我到底需要什么？希诺，哎，我说希诺，难道我给你的一切还不够吗？够。但这都不是我要的。你不要忘了，咱们下次再聊吧。好几天都没来，我最近有点小忙。李叔啊，您这儿要招小时工是吧？啊，哎呀，姥姥力不从心了。我呢，想看看有没有合适的帮手。有有，肯定有合适的。您还可以顺便传授一下您的手艺，多好啊！那就借你吉言了。哎，老规矩，提拉米苏。好，哎，你先坐会儿啊，您送来。决定要在你们店里面应聘小时工。哟，你外边那些兼职不做了？我怎么想起到我这个小破店来兼职的？哎呦，李叔我呀
，嗯，请不起你这个大忙人。不是李叔，前一阵子我妈来，我就把手头那些兼职的工作全辞了。谁知道现在要找，哪有那么容易的呀？你看看这上面，要不然就时间配合不了，要不然离我们家太远，我照顾我妈也不方便。这倒也是啊。李叔，您看您这儿多好啊，离我们家那么近，就几步远。更何况我跟您认识这么多年了，老邻居了。您看您人品，又亲切又善良。关键是您厨艺、手艺都是一流，而且啊，您肯定能帮我把时间调好。最最关键的是，我每天还能吃到这么好吃的提拉米苏。李叔，你要不要考虑考虑我？我绝对是物美价廉。好，好，好啊！哎。